家好，每日一更的小师就来了。由于游戏可以说是最近爆火的韩剧，虽然只有短短几集，但是揭露了人性的黑暗面，因此这部剧也获得了很多人的喜爱。不仅广受好评，里面的演员也都受到了极大关注讨论。上期我们介绍了男主程奇勋的扮演者影帝李正载的故事，那么这一期就让我们来了解一下剧中那些让人印象深刻的配角演员吧。第一位郑浩妍，郑浩妍在剧中饰演脱北者江晓。游戏编号零六七，为了找人把父母接过来团聚，一直做小偷为生，好不容易攒的钱却被人所骗，于是他抱着最后的希望选择参加这场游戏。虽然江晓与李正载、朴海秀进入到了决赛圈，但因为江晓被玻璃刺伤，曹尚佑便趁机将其杀害，所以最终只有程奇勋与曹尚佑决一死战。事实上，由于游戏是郑浩妍作为演员出演的第一部作品，而且该剧播出后，原本只有四十万亿次粉丝的他。现今粉丝已突破五百万，并持续增长中。由此可见，他通过这部剧收获了相当高的人气。而且在仔细了解他后，你会发现郑浩妍的其他身份更加令人感到惊喜。应该很多人都不知道郑浩妍与演员李东辉是恋人关系吧？没错，就是出演《请回答一九八八》的李东辉。二零一六年一月六日，某韩媒爆出李东辉与二十三岁模特郑浩妍的恋爱消息后，李东辉承认了这段相差九岁的恋情。因此，今年已经是两人恋爱的第六年。平时两人也很少秀恩爱，真的非常低调。大学主修模特科系的郑浩妍，从模特出身，也被起底是今年韩版《v o g u e 创刊三百周年的封面人物，并以亚洲脸孔活跃于各大国际时装周舞台，更曾入选全球前五十模特之一。除此之外，他也获得了多个品牌的邀请。二零一六年，郑浩妍首次成为 LV 的模特，其后正式进军国际，站上了香奈儿、高田贤三等品牌的 T 台。而在拍摄《鱿鱼游戏》期间，珍妮也为郑浩妍送去了咖啡车。电视剧开播前，还为郑浩妍送上了应援。事实上，两人是多年的好友关系，平时不仅会经常聚会，也会积极支持对方的事业。话说，男朋友是李东辉，闺蜜是珍妮，谁木了？第二位，魏和俊。剧中，魏和俊扮演了卧底警察黄俊浩。黄俊浩在寻找失踪哥哥的过程中，在哥哥租的房间里偶然发现了一张写有圆形、三角形和正方形的名片。是他下定决心潜入组织调查其中隐藏的秘密。凭借令人印象深刻的演技，魏和俊直接一战成名，圈粉无数。尤其是第七集，只见他戴着面具，穿着黑色西服，乔装成服务生的模样，帅气异常，直接狠狠戳进观众的心。特别是剧中与外国富豪英语对话那段。Please, think somewhere where we can be alone. 不仅如此，非常多的韩国网民也认为。魏和俊身上的少年感气质，脸上笑容的弧度和台湾演员许光汉十分相似。八月五日，刚满三十岁的魏和俊是全罗南道院岛人，中学时期是舞蹈部的。他非常热爱看格斗比赛，大学就读于圣洁大学戏剧电影系。二零一一年以空军宪兵队入伍，从他因此不时展现温暖笑容的一面，就可以感觉到他是一位阳光型的大哥哥。二零一五年，魏和俊以电影《储物柜女孩》正式出道。一八年，他在韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》中饰演孙艺珍弟弟尹胜浩，以及同年号称韩国史上最惊悚恐怖片《贵宾院》灵异直播里饰演直播节目创办人何俊一角，逐渐的崭露头角。该片不但突破两百万观影人次，也成功让他一举获得大钟奖、青龙奖、春史电影奖三项新人奖提名。次年出演了《罗曼史诗别册附录》，隔年在《重返十八岁》中饰演帅气的棒球国手易智勋。亮眼突出的外表加上他的招牌笑容，让不少人对他产生好奇。如今，由于游戏中抢眼的表现，更是让他询问度直接爆表。除了演技在线，魏和俊的身材更有料呢。You know you me, you might... 掀起衣服可是隐藏着超 man 的二头肌、坚实的六块肌，还有惊人的超大块背肌。同时，他跳舞也非常好看，尤其是他咧嘴而笑的大拉拉笑容。更被粉丝形容为国宝级嘴角，喜欢魏和俊的粉丝们注意啦 ！O C N 新作《Bad and Crazy》已确定由魏和俊、李东旭、韩志恩领衔主演，新戏预计于十二月开播，一起期待他能够展现有别于以往的全新魅力吧。第三位李廷俊，要说颜值之正义，剧中李廷俊饰演的唯一露脸的红衣控制者，在播出时只有露脸十五秒，也没台词，却成为了话题人物。观众纷纷直呼他好帅呀！那几秒我就爱上了。李廷俊出生于一九九九年三月二十二日，毕业于韩国艺术综合大学的戏剧系。该校专门出产演技派
，包含李善君、李帝勋、梁世宗、金高银等人都是他的学长姐。二十二岁时，李廷俊正式踏入演艺圈，并客串过多部电视剧，如《七日的王妃》《Two Cops》《复仇笔记》《会读心术的那小子》。他也曾参与林矢志先生的演出。去年他在《Carols》中饰演男主角申胜禄的少年时期。慢慢磨练演技中，由于他已被不良少年丁山二角色崔胜玄虏获不少少女心，预计今年会推出《被不良少年爱上时》作为前作的第三季作品，以同样的角色回归。第四位朴海秀，朴海秀扮演陈其勋小时候的邻居曹尚佑。尚佑从首尔大学经营学系毕业后，他加入了一家大公司，外表看似享受着成功，但实际上他利用职务之便涉嫌亏空公款，还身负巨额债务。对于既没有未来也没有希望的他来说，投入游戏或许是他翻身的最后机会。凭借剧中入木三分的演技，不少观众记住了他。朴海秀原来自小就喜欢话剧，二零零七年以话剧《Mr. Lobby》出道，之后都活跃在话剧以及音乐剧界。二零一二年随着参演历史剧《武神》，他才开始受到注目。二零一五年，他凭借长篇历史剧《六龙飞天》更让人熟悉。当然，朴海秀的代表作一定是二零一七年的《机智牢房生活》。他在剧中饰演男主角金继赫，耐克斯英雄队的王牌锁头，热爱棒球，每天的体能训练都对自己严格要求。棒球打得最好，但在生活与人相处上却是个笨蛋，个性温吞木讷，但一被激怒就会不顾后果。为了追击试图强暴妹妹的犯人，将对方打成重伤。出色的演绎令他真正走红，俨然是帅气大叔界一颗冉冉升起的星星。但别忘记，演音乐剧出身的他有一副好歌喉。他曾在综艺《人生酒馆》中唱了李玟式的金曲《旧爱》，十分动听。喜欢朴海秀的观众务必要欣赏一下。他这次出演的《鱿鱼游戏》也是让其讨论度再次暴增。可能很多观众不知道，其实早在二零一九年，朴海秀与女友经熟人介绍相识，经过一年的交往，步入婚姻殿堂。当时一同出演《机智的监狱生活》的丁海寅、郑秀晶、郑敬浩、郑雄仁等演员也出席了结婚典礼，并送上新婚祝福。最后，期待大叔更多的作品呀！第五位，许成泰，相信大家对于剧中的流氓大叔张德秀一定印象深刻。大叔真就人狠话不多，饰演张德秀的许成泰外形粗犷，在剧中使坏的戏份让人印象深刻。别看他在剧中表现游刃有余，其实他直到三十五岁才转行走上演员这条路的。许成泰毕业于釜山大学俄语系，妥妥的学霸。毕业后入职 LG 海外销售部工作，负责俄罗斯的市场销售，当时还被称为销售王。后来又跳槽到大宇造船海洋公司工作。然而在升上经理之前，许成泰跑去参加了 SBS 的甄选，之后转行成为了一名演员。刚开始做演员，他的收入非常不稳，当然比以前销售王的收入少很多。他更承认自己后悔当演员。幸好后来发展慢慢顺利，更成功成为一名实力派演员。作品包括《密探》《犯罪都市》《盗墓同盟》等，也是演戏圈中的御用。这次在《鱿鱼游戏》，他就将逞强、暴力却贪生怕死的性格演绎的淋漓尽致，令观众留下深刻的印象。第六位，李玉美。李玉美在剧中饰演身世悲惨、对生活没有任何目标与期望的女孩智英，在其他人为了高额奖金拼死挣扎时，智英因为连参加游戏的目标都不明确。在他听完江晓必须把妈妈、弟弟找回来，智英就决定自愿输给江晓，把弹珠丢到地上，被面具人杀死。这段剧情虽然平淡，但却让人超心疼智英的孤独。尽管戏份不多，却让观众记住了他。李玉梅也火速爆红。一九九四年出生的李玉梅，从小梦想当演员。二零一零年，李玉梅透过电视剧《望着未来的少年》电影《黄海追击》，正式以演员身份出道，初期多以青年角色配角露面。像是在电视剧《Voice 二》《医生要害》以及《触及真心》都能看到他的身影。二零一八年，李玉美在电影《朴花英》饰演离家出走的少女是真，把角色不良气质完美演绎出来，演技备受认可。二零二零年，则是在电视剧《三六五：逆转命运的一年》，以金发高中生金世林一角登场，展现超强存在感，知名度直升。第七位吴永秀，在剧中游戏编号为零零一的七十多岁老人吴一楠，也是剧中关键人物之一。吴一楠由演员吴永秀所饰，出生于一九四四年十月十九日的他，今年已经七十六岁了呢。在出演《鱿鱼游戏》前，吴永秀也曾在诸多作品中有过精湛演出。一九六三年，他以剧团演员身份出道，并于一九六五年开始参与电影演出，并处女作为渔村。之后，他又陆续参与了七部电影作品的演出。到了一九八八年，吴永秀出演了电视剧《洗发精妖精》，这才开启了他横跨剧场、电影、电视剧三领域的演艺之路。
不过吴永秀参与过的电视剧不算多，他主要还是把活动重心放在了剧团表演上。从一九八八年至今，共出演了六部电视剧，《一只玫瑰来》，搭档丁一宇、尹真旭主演，剧中他饰演聂空师傅。《善德女王》里，他又挑战了岳川大师，武神搭档金柱赫、郑朴硕、吴永秀饰演了手旗法师。而《鱿鱼游戏》也是吴永秀继2012年 KBS 的特别剧《不二门》之后，时隔九年再次成为了电视剧中的主演群之一。如果你还没追剧的话，赶快追起来吧！可以在《鱿鱼游戏》中看到吴永秀有点可爱又令人惊讶的表现呢。第八位，崔帕西阿努潘，印度演员崔帕西阿努潘在剧中饰演外籍劳工阿丽，是剧里少数的善良角色。最近关于他的故事也在网络上曝光。崔帕西来自印度新德里，他曾在印度出道，但发展并不好。后来，崔帕西在朋友的建议下，决定去韩国读艺术学校，顺便看看有没有机会成为演员。一开始，崔帕西的家人非常反对他出国，直到拿到合格通知书，他的家人才同意。来到韩国后，崔帕西面临着诸如语言、饮食、文化上的重重困难。好在他就和剧中的阿里一样，一直用正向的态度给自己打气。随着《鱿鱼游戏》的爆火，崔帕西终于能向家人证明自己的决定是对的。不过，崔帕西也说，他的父亲在2017年过世了。如果他看到《鱿鱼游戏》，一定会很喜欢，这让他觉得很可惜。以上就是《鱿鱼游戏》演员戏外的人生故事，大家还想知道谁的故事呢？欢迎留言和我交流哦。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。